جو علينا ثمانية ثمانية نزلوا فاتوا على البيت واحد ضل بالسيارة سيارة مثل ما المراد كبيرة مكتوب عليها المسألة الأمنية الموصل دولة إسلامية جيت قلت أنت أخويا والله زوجي ما موجود سأل أطفال وين أبوكم قال أبوي طلع على بغداد النزم قال لي اطلعي أنت إحنا ما أخذينش سبيها مكانه She told me that she was living uh, two years in Mosul. Um, her husband was a policeman, so they, he had to stop uh, working. And uh, they became very poor after that. And uh, they were threatened almost every day. They were living in fear because they were afraid uh, of uh, policemen. They were being executed at the time. <laughs> مع اي ثمانية وصلنا ثمانية قلت انتو شنو شغلكم قال زوجي طلع الخارج نزموا احنا بقينا اخذونا سبايا مكان مالنا شرطة كلهم شرطة وجيش الساعة ثمانية الصبح زوجي طب البيت ثاني يوم ثاني جاء زوجي قعد الساعة ثمانية ونص جت السيارة طبقت على الباب مراقب البيت ماني جو علينا قالوا لهم يا انت ثبتي على كلامك وعدتينا بكلامك عفي عليك التزمتي بالكلام كوني معانا احنا ما نقصر عليك قلت شنو اكون معكم اعطيكم وزمتي تقتلونه أنا صاحبة السبعة مريضة صرح سرطان براسي ما اريد احد يذي اطفالي جاء كتاب تنفيذ بالمنتسبين ينفذون بالتسبين يقتلون وادي حجر اعدام على كل المنتسبين ما على زوجي قفلنا الباب من جوا قلت لك اخذوا الشرطه مال جيراننا حطوهم على الجسر مال الرابع الجسر الرابع يضربون الطلقه يزتون بالمي يضربون الطلقه يزتون بالمي سبعه من جيارين علقوهم بالترف لايت مال وادي حجر She's uh, living here in fear as well because three days ago someone came to their tent at night and told her that he will kill her husband. She's not sure, probably a member of ISIS, so he was threatening her, threatened her twice. She suffers from headaches, breathing difficulties, uh, poor appetite, uh, insomnia, uh, anxiety, fear. She has symptoms of post-traumatic stress disorder which, in which they have flashbacks of uh, traumatic events that, that she witnessed or that she, she had. I don't know how to do it. My husband is a girl. My husband is a girl. She told me that I'm going to be a girl. Why did she do this? I'm going to be a girl. She told me that I'm going to be a girl.